गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स आज अपने सेंटेंस फिलर्स को डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन को इज ऑफ द सेंटेंसेज बिलो हैज टू ब्लैंक्स अलोंग विद फाइव ऑप्शन मतलब क्या दिया गया है सेंटेंसेज दिए गए उनमें से क्या है हर सेंटेंस के अंदर क्या है टू ब्लैंक्स है फाइव ऑप्शन के साथ यू हैव टू चूज द ऑप्शन विच प्रोवाइड्स द करेक्ट सेट ऑफ वर्ड्स दैट फिट्स ऑल द ब्लैंक्स एंड मैक्स द मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट आपको क्या करना है सेट ऑफ वर्ड क्या करना है चूज करना है जो क्या करे ब्लैंक में फिट करे और मीनिंगफुल और ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस तैयार करे तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को तो फर्स्ट क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करें यहाँ पे द उसके बाद ब्लैंक दिया गया देखो ब्लैंक को करने के लिए क्या करेंगे अपने साथ साथ ब्लैंक चेक करते चलेंगे ऑप्शंस को साथ साथ रखते जाएंगे और साथ साथ इसका मीनिंग लेते जाएंगे तो सेंटेंस का क्या करना है अपने को मीनिंग लेना है यहाँ पे द ऑफ द टोटल एक्लिप्स अब टोटल एक्लिप्स का मतलब क्या होता है ग्रहण होता है जैसे सूर्य ग्रहण वगैरह होता है मतलब टोटल एक्लिप्स का कोई द द कोई चीज़ कोई चीज़ होगी इसका मतलब नाउन आएगा तो मीटिंग हो सकता है आपका बिल्कुल सी है कॉन्सिडेंस हो सकता है एक्कम्पनिनमेंट हो सकता है आपका डाइवर्जेंस हो सकता है कंटिजेंसी आपकी हो सकती है तो सारे के सारे हो सकते हैं डायरेक्ट अपने देखे तो तो अपने भी यहाँ से मीनिंग से लेना पड़ेगा क्योंकि सारे के सारे क्या है नाउन है द ऑफ टोटल एक्लिप्स विद द ब्लू मून एंड द सुपर मून इज ए इवेंट ए इवेंट अब यहाँ से अपने को थोड़ा हिंट मिल जाएगा ए मिला ए मिलते ही अपने को पता चल गया कि ए आएगा तो क्या आएगा कॉन्सोनेंट साउंड आएगी क्योंकि एन होता तो आपको वोवल साउंड आती है और ए के लिए आपकी क्या होती है कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड है वही रहेंगे जिसमें वोवल साउंड है वो यहाँ से एलिमिनेट आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे अपने देखें कॉमन आपका ठीक है कॉन्सोनेंट साउंड है रेयर कॉन्सोनेंट ओनली यहाँ से डिसलेक्ट हो जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि ओनली वोवल साउंड है एक्सेप्शनल भी आपका क्या हो जाएगा डिसलेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो भी क्या है वोवल साउंड है तो यहाँ पे अपने तीन बच्चे अपने पास तो अपने बात करें तो ये बोल रहा है कि जो टोटल एक्लिप्स की कोई चीज़ विद ब्लू मून के साथ और जो सुपर मून है वो क्या एक इवेंट है एक किस टाइप का इवेंट है कॉमन इवेंट है मतलब नॉर्मल होने वाला हर बार ऐसा होता है ऐसा इवेंट है ठीक है मान लेते हैं रेयर का मतलब बहुत कम होने वाला इवेंट मतलब सुपर मून हमेशा नहीं होता बहुत रेयर चांसेस होते हैं उसके बहुत कम होता है अगर डायरेक्ट आपको जनरल नॉलेज है तो आपको पता है कि ये रेवर रेयर इवेंट ही होता है आपका कॉमन इवेंट नहीं होता ठीक है टिपिकल का मतलब महत्वपूर्ण इवेंट होता है तो ये आपका ठीक है हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है हो सकता है तो यहाँ पे अपने बात करें तो जो टोटल एक्लिप्स सूर्य ग्रहण का कोई चीज़ और जो सुपर मून है वो एक इवेंट है कैसा इवेंट है कॉमन इवेंट है या रेयर इवेंट है या टिपिकल इवेंट है इनमें से अपने को सेलेक्ट करना तो अपने देख लेते हैं टिपिकल महत्वपूर्ण इवेंट भी हो सकता है कॉमन और रेयर में से अगर डायरेक्ट नॉलेज में बात करें रेयर ज़्यादा सी है लेकिन फिर भी अपने देख लेते हैं मीटिंग की बात करें तो सूर्य ग्रहण की मीटिंग तो सूर्य ग्रहण की कोई सम्मेलन मीटिंग थोड़ी होगी इसका मतलब ये तो अपना गलत हो गया कोइंसिडेंस बोल सकते हो कोइंसिडेंस किसका टोटल इक्लिप्स का मतलब टोटल जो आपका ग्रहण होता है उसका और जो सुपर मून है ठीक है ब्लू मून के साथ मतलब यहाँ पे सूर्य ग्रहण नहीं हो रहा है यहाँ चंद्र ग्रहण की बात हो रही है इक्लिप्स आपका ग्रहण को बताता चाहे सूर्य सोलर इक्लिप्स होता है और आपका मून का जो इक्लिप्स होता है उन दोनों के लिए बोलते हैं तो ग्रहण की बात हो रही है तो ग्रहण का कोइंसिडेंस जो है और जो सुपर मून है ठीक है उन दोनों की बात हो रही है इज ए इवेंट वो एक इवेंट है अब यहाँ पे अपने बात करें कि यहाँ पे सर इज है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा रिफ्लेक्शन अपने ढूंढे यहाँ से द का तो इसने बोला है टोटल इक्लिप्स और सुपर मून इन दोनों का जो कोइंसिडेंस है मतलब क्या हो गया कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है अपने एकदम से जो कोई चीज़ होती है ठीक है संयोगवश जो चीज़ होती है जो संयोग है क्या टोटल इक्लिप्स और सुपर मून का इन दोनों का वो क्या एक है कैसा इवेंट है रेयर इवेंट है तो बिल्कुल सही जा रहा है कंटिन्यूस का संभावना है संभावना है वो इम्पोर्टेंट इवेंट है संभावना है वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट है तो संभावना तो ऑलरेडी एक संभावना है कंटेंजेंसी का मतलब क्या होता है संभावना होती है और इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट जब चीज़ की है ही संभावना तो उसके होने के चांसेस ही अपने को नहीं पता कि वो होगा कि नहीं होगा तो वो इंपॉर्टेंट कैसे हो जाए इसका मतलब ज़्यादा सही क्या है आपका बी ऑप्शन है क्यों क्योंकि टोटल इक्लिप्स और जो सुपर मून है उन दोनों का जो संयोग है एक साथ होने का वो क्या एक रेयर इवेंट होता है मतलब एक साथ होने के चांसेस उनके बहुत ज़्यादा कम होते हैं इस तरीके से बात करें इसका मतलब अपना ई भी नहीं होगा अपना क्या हो जाएगा ऑप्शन है बी यहाँ पे अपना ऑप्शन क्लिक हो जाएगा आई थिंक क्लियर आप लोगों के बिल्कुल लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं अपने मीनिंग लेते जाओ आपको पता लग जाए कहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन आना है कौन सा वर्ड कहाँ पर फिट होना है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो स्टार्ट करें वीक्स हफ्तों की बात हुई आफ्टर बाद में किसकी अनाउंसिंग अनाउंसमेंट करने के बाद अनाउंसमेंट का मतलब अनाउंस करना घोषणा करना दैट अनाउंसिंग क्या है कि इंडियन माइग्रेंट लेबर्स इंडियन जो माइग
इंस्टेड ऑफ द यूजल ब्लू मतलब जो यूजल फॉर्म में ब्लू होता है उसके बजाय ऑरेंज कलर्ड पासपोर्ट वुड बी इशूड उन्हें इशू किए जाएंगे मतलब उनको क्या किया जाएगा ऑरेंज कलर्ड ब्लू की जगह उनको ऑरेंज कलर्ड पासपोर्ट इशू किए जाएंगे इस अनाउंसमेंट के हफ्तों बाद कुछ हुआ होगा ठीक है वो देख लेंगे इशूड सही है गिव यहाँ से गलत हो जाए गिवन होना चाहिए था कि वुड बी है बी है इसका मतलब वी थ्री आएगा क्योंकि ऑलरेडी वी है तो बी लगाने के यहाँ जो वी बी अपने क्यों लगाते हैं बी अपने क्यों यूज़ करते हैं बी अपने तब यूज़ करते हैं जब अपने को किसी भी को एक्शन में कन्वर्ट करना हो जब ऑलरेडी गिव आपका एक्शन है तो आपको उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो अपना डायरेट गया ठीक है वर्किंग से ही चला गया एडवर्टाइज आपका हो सकता है वी थ्री अब यहाँ पे अपने बात करें कि लाइब्रर है उनको जो मजदूर है उनको क्या किया जाएगा पासपोर्ट दिया जाएगा एक तो इशू किया जाएगा उनको दिया जाएगा इशू किया जाएगा बिल्कुल सही है और दूसरा वो एडवर्टाइज किया जाएगा मतलब एडवर्टाइज का मतलब अपने प्रचार प्रसार किया जाएगा उनके उनको जो लाइब्रेर है उनको क्या किया जाएगा पासपोर्ट प्रचार प्रसार किया जाएगा कोई मीनिंग नहीं आ रहा पासपोर्ट तो इशू किया जाता है ना उनको दिया जाता है प्रचार प्रसार क्या दिया जाएगा इसका मतलब तो कोई मीनिंग नहीं है रिपोर्टेड उनको क्या है वुड बी रिपोर्टेड रिपोर्ट किए जाएंगे उनको पासपोर्ट रिपोर्ट किए जाएंगे कोई मीनिंग आ रहा पासपोर्ट रिपोर्ट करेंगे या इशू करेंगे पासपोर्ट रिपोर्ट कैसे करते पासपोर्ट तो दिया जाता है और फोर्थ का मतलब आगे आगे का मतलब क्या होगा कि उनको क्या हो गया लेबरस होंगे वुड बी फोर्थ वो आगे होंगे ऑरेंज कलर के पासपोर्ट कोई मीनिंग नहीं आ रहा इसका मतलब कोई भी मीनिंग नहीं आ रहा ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया फर्स्ट से गलत हो गया आपका अपने आप टिक हो गया कौन सा ए ऑप्शन उसके बाद में इसने बोला द गवर्नमेंट यस्टरडे बैक डाउन बैक डाउन का मतलब पीछे हटना आफ्टर क्रिटिसिज्म किसके बाद क्रिटिसिज्म के बाद मतलब क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना के बाद तो क्रिटिसिज्म के साथ शार्प बहुत ज़्यादा मात्रा में जो आपका क्रिटिसिज्म ये डायरेक्ट आपका टिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं क्योंकि फर्स्ट वाले से अपने सारे यहाँ पे सेलेक्ट हो गए कि कौन कौन से एलिमिनेट सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट अपने हो चुके हैं तो मतलब क्या निकला पूरी बात का कि हफ्तों बाद अनाउंसिंग अनाउंस करने के कि जो आपके लेबर लेबर वगैरह जो मजदूर हैं उनको ऑरेंज कलर्ड पासपोर्ट दिए जाएंगे इस बात को अनाउंस करने के हफ्तों बाद कुछ हफ्तों बाद क्या हुआ गवर्नमेंट यस्टरडे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बैकडाउन का मतलब पीछे हट गई अपनी बात से किसके बाद है कि जब वो क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा मात्रा में जब चेतावनी दी सॉरी क्रिटिसिज्म आया आलोचना हुई तो गवर्नमेंट क्या होगी पीछे हट गई थी ये बात इसने बोली है तो कौन सा टिक हो जाएगा ए ऑप्शन यहां पर टिक हो जाएगा अगले में चले नेक्स्ट क्वेश्चन में वार्निंग वार्निंग देते हुए ये वार्निंग देना दैट चेतावनी देते हुए चेतावनी देना दैट अपने पता नहीं है क्लोज है या जेरेंट अपने आप पता लग जाएगा द करंट स्टॉक मार्केट करंट स्टॉक मार्केट का कुछ है कुड बी ए बबल वो क्या हो सकता है बबल हो सकता है बबल का मतलब अपने बोले तो बुलबुला यानी धोखा रियल में हमने देखा इसका मीनिंग होता है धोखा हो सकता है कि वॉर्न करते हुए कि करंट जो स्टॉक मार्केट जो शेयर मार्केट है वो क्या हो सकता है उसकी कोई चीज़ है वो क्या हो सकती है बबल हो सकती है धोखा हो सकती है द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसका मतलब क्या है यहाँ पे आपका क्लोज है मतलब वार्निंग देते हुए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साइड उसने कहा क्या कहा इन्वेस्टर्स नीडेड टू बी एक्स्ट्रा इन्वेस्टर्स को आवश्यकता है क्या होने की एक्स्ट्रा फॉर्म में कुछ होने की किसके बारे में अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट्स अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में चलो शुरू करते हैं डाउन डोर का मतलब कटौती ठीक है हो सकता है कमी वार्न करते हुए कि जो करंट स्टॉक मार्केट की जो कमी है वो एक धोखा हो सकता है और इस बात को इस बात की चेतावनी देते हुए जो आपका इकोनॉमिक एडवाइजर है उसने कहा कि इन्वेस्टर्स को क्या होना होगा एक्स्ट्रा केयर होना पड़ेगा तो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करने वाले हैं निवेशक है वो पर्सन होते हैं तो पर्सन केयर थोड़ी होगा वो तो केयरफुल होते हैं पर्सन खुद थोड़ी केयर होगा परवाह थोड़ी होगा वो तो परवाह करने वाले होंगे समझ में आए जी केयरफुल समझदार सावधान होने वाले होंगे तो इसका मतलब जो पर्सन है इन्वेस्टर्स है वो केयर नहीं होते पर्सन थोड़ी केयर होगी वो तो केयरफुल होते हैं समझ में आया केयर तो क्या होती है खुद नाउन होती है केयर क्या होती है किसी की देखभाल करना केयर करना वो केयर होती है खुद देखभाल नहीं होंगी वो देखभाल करने वाले होंगे सोचने वाले होंगे समझने वाले होंगे इसका मतलब केयरफुल होना चाहिए था ए ऑप्शन अपना गलत हो गया आगे बात करें वो क्या हो सकेंगे रिस्क होंगे तो जो पर्सन है वो थोड़ी रिस्क होंगे तो वो रिस्क नहीं होंगे रिस्क ही हो सकता था इसका मतलब ये भी अपना गलत हो गया डायरेक्ट यहीं से देख लो आप पर्सन से देख लेते हैं उन्हें क्या हो सकता है क्या उन्हें एक्स्ट्रा कुछ अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ होने की आवश्यकता है क्या बनने की आवश्यकता है रिस्क रिस्क तो बन नहीं सकते रिस्क ही हो सकते थे केयर नहीं हो सकते केयरफुल हो सकते थे कोशिश का मतलब सावधान होने की बिल्कुल सही है अभ्यंसी का मतलब होता है आपका चीयरफुलनेस मतलब बढ़ावा किसी चीज़ की ग्रोथ तो अपने बात करें वार्निंग इस बात की चेतावनी देते हुए कि जो करंट स्टॉक मार्केट है शेयर मार्केट है वो क्या हो सकता है आपका एक धोखा हो सकता है मतलब उसकी बेंसी बेंसी का
जो स्टॉक मार्केट का डिप्रेशन है मतलब उसमें जो घाटा है कमी कमी की बात करो मतलब घाटे की बात करो कुड भी बबल वो एक बबल हो सकता है मतलब धोखा हो सकता है विजिलेंट तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को क्या होना विजिलेंट का मतलब सतर्क होना पड़ेगा मतलब उन्हें केयरफुल होना पड़ेगा तो ये ठीक है कोई दिक्कत नहीं उन्हें केयरफुल होना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल से सतर्क होना पड़ेगा बिल्कुल से ये अलर्ट रहना पड़ेगा लेकिन यहाँ देखो उसने बोला है वॉर्न करते हुए कि धोखा हो सकता है क्या धोखा हो सकता है अपने सी को चेक करें उसमें तो बोला है कि उछाल स्टॉक मार्केट में उछाल धोखा हो सकता है इसलिए ध्यान रखना मतलब क्या निकला पॉजिटिव बात कि जो उछाल आया है उसको देखकर कहीं आप गलत इन्वेस्टमेंट मत कर देना क्या होकर पॉजिटिव होकर कि एक टाइप से आप अपने बात करें कि बहुत ज्यादा कि उछाल आया है तो अपने क्या करें जल्दी जल्दी क्या कर दें इन्वेस्टमेंट कर दें तो इसलिए बोला कि वो एक धोखा हो सकता है इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि जो चीज अब मुझे बात बताओ नेगेटिव चीज धोखा हो सकती है तो उसके लिए वो केयरफुल होंगे या पॉजिटिव चीज धोखा हो सकती है तब केयरफुल होंगे पॉजिटिव चीज धोखा होगी तभी केयरफुल होंगे ना तो डिप्रेशन की बात करें स्टॉक मार्केट में गिरावट है ये एक धोखा हो सकता है इसलिए इन्वेस्टर को ध्यान रखना है तो ये धोखा कैसे धोखा हो सकता है इसका मतलब क्या है उसमें गिरावट नहीं है मतलब अच्छा होगा फिर तो उन्हें केयरफुल होने की जरूरत क्या फिर तो इन्वेस्टमेंट करो क्योंकि वो एक धोखा क्या है आपका जो कमी है घाटा है शेयर मार्केट का वो अगर धोखा है इसका मतलब क्या है ये एक टाइप से दिख रहा है वो अपने को सही नहीं है इसका मतलब रियल में शेयर मार्केट बहुत अच्छा है फिर उन्हें ज़्यादा सावधानी देने की क्या जरूरत है नॉर्मल वे में सावधानी देते हुए केयरफुल होते हुए कर दो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या निकला उसमें जो आपको दिखाई दे रही है ना कि ग्रोथ हो रही है शेयर मार्केट में वो एक धोखा दिखाई दे रहा है कि वो धोखा हो सकता है इसलिए आपको केयरफुल होना है तो अगर अपने मीनिंग की फॉर्म में इसको डिटेल की फॉर्म में पढ़ कर देखें तो आपका ज़्यादा सही जाएगा कौन सा डी से ज़्यादा सही सी जाएगा इसका मतलब डी को डी सेलेक्ट करें कि एक ऑप्शन टिक करना है हाइट्स का मतलब ऊंचाइयां जो है मतलब जो बढ़ बढ़ोतरी है वो एक धोखा हो सकता है बिल्कुल सही है द चीफ एडवाइजर ने क्या कहा कि आवश्यकता क्या होने इंतजे उत्सुक होने की मतलब उत्साहित होने की आवश्यकता है अब उसने बोला है कि धोखा हो सकता है जब अपने बात करेंगे जो चीज़ आपको सामने दिख रही है जो आपको ग्रोथ दिख रही है वो एक धोखा हो सकता है तो वहाँ पे उत्साही होने की आवश्यकता है या केयरफुल होने की आवश्यकता है ध्यान रखने की आवश्यकता है ध्यान रखने की आवश्यकता है ना तो ये भी अपना गलत हो जाएगा तो ऑप्शन अपना टिक हो गया यहाँ पर ऑप्शन सी आई थिंक क्लियर आप लोगों के अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें ऑन मैट्रिस डे मैट्रिस का मतलब क्या होता है शहीद दिवस की बात हो रही है ठीक है महात्मा गांधी पब्लिक स्पीच महात्मा गांधी का जो पब्लिक स्पीच है अगेंस्ट खिलाफ द फिंगर प्रिंटिंग जो फिंगर प्रिंटिंग वगैरह जो होती है एंड प्रोफाइलिंग ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका प्रोफाइलिंग करना है और इंडियंस की साउथ अफ्रीका अफ्रीका के अंदर फिंगर प्रिंटिंग और प्रोफाइलिंग ठीक है प्रोफाइलिंग का मतलब होता है ब्योरा किसी की रूपरेखा वगैरह जैसे मान लीजिए फेस वगैरह की प्रोफाइल वगैरह मतलब किसी पर्सन की प्रोफाइल होती है ना कंप्लीट उसका ब्योरा होता है ठीक है वो बात कर रहे हैं वो वो था क्या था बाय द पेटिसनर्स किसके द्वारा पेटिसनर्स के द्वारा पेटिसनर्स के द्वारा मतलब जो याचिका दे रहे हैं जो मतलब मान लीजिए याचिका दे रहे हैं जो मुकदमा वगैरह लड़ने के लिए जिनको मान लीजिए कोई प्रॉब्लम तो याचिका देते हैं पेटिसनर्स द आधार स्कीम एज ए केस ऑफ प्रोफाइलिंग ऑफ फ्री सिटीजन्स बाय द स्टेट स्टेट के द्वारा ठीक है स्टेट के द्वारा क्या किया जा रहा है फ्री सिटीजन्स की जो प्रोफाइलिंग के केस में जो आधार स्कीम है पता नहीं कुछ समझ में नहीं आया तो शुरू करते हैं वोज बाय पेटिशनर्स के द्वारा कुछ किया गया है तो यहाँ पे आपका वी थ्री आएगा तो सब में वी थ्री है कुछ नहीं कर सकते अपने यहाँ से मीनिंग लेना शुरू कर देते हैं रिपीटेड रिपीटेड की बात करें कि शहीद दिवस पर महात्मा गांधी का जो पब्लिक स्पीच था फिंगर प्रिंटिंग और प्रोफाइलिंग की साउथ अफ्रीका में उस स्पीच को वोज का सब्जेक्ट क्या उस स्पीच को जो उस भाषण को क्या किया गया रिपीट किया गया किसके द्वारा पेटिस नर्स के द्वारा याचिका देने वालों के द्वारा ठीक है बिल्कुल सही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसको क्या किया रिपीट किया गया फॉर किस के लिए आधार स्कीम के लिए एज ए जो कि क्या है फ्री सिटीजन्स का केस है प्रोफाइल करने का स्टेट के द्वारा उसके लिए क्या किया गया पेटिशनर याचिका देने वालों के द्वारा उस आधार स्कीम के लिए क्या मतलब उस स्कीम को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी का जो पब्लिक स्पीच था ना उसको क्या किया उसको रिपीट किया ठीक है देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है क्योटेड का मतलब उसका हवाला दिया गया उसे बताया गया दिखाया दर्शाया गया क्या जो स्पीच महात्मा गांधी वाला स्पीच है उसका हवाला देते हुए पेटिशनर्स ने अगेंस्ट द आधार स्कीम मतलब आधार स्कीम के खिलाफ उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से आप आधार स्कीम प्रोफाइलिंग की फॉर्म में यूज करे वो गलत है क्योंकि जैसे गांधी जी ने अपोज किया था साउथ अफ्रीका में उस तरीके से ये बात कर रहे हैं तो उस बात का हवाला देते हुए रिपीट करते हुए तो मतलब क्या स्पीच वही दोहरा रहे हैं खुद ही बोल रहे हैं यहां से भी थोड़ा आपने देखे क्योटेड और इसमें से ज्यादा सी कौन सा होगा क्योटेड होगा क्योटेड का मतलब जो क्योट किसी पर्सन का होता है उसी क्
अपोजिंग द आधार स्कीम आधार स्कीम का अपोज करते हुए अगेंस्ट आधार स्कीम मतलब उसके खिलाफ और अपोज करते हुए ये भी सही है तो आपका ये भी सही है सी ऑप्शन भी अपना सही है प्ले प्लेगराइज प्लेगराइज का मतलब होता है आपका मतलब कोई आ, किसी ऑथर के द्वारा किसी दूसरे की जो स्क्रिप्ट वगैरह है उसको चुरा लेना मतलब साहित्यिक चोरी बोलते हैं इसको साहित्य की चोरी कर लेना किसी एक ऑथर के द्वारा किसी दूसरे ऑथर की कोई जो बुक्स वगैरह कंटेंट वगैरह चुरा लेना उसको बोलते हैं तो पैटिशनर के द्वारा गांधी जी का स्पीच है वो चुराया गया तो गांधी जी का स्पीच थोड़ी चुराया जाएगा इसका मतलब डी तो अपना गलत हो ही गया बिल्कुल सही है ई में देखे बहुत बी एंड सी तो बी भी सही था और आपका सी भी सही था तो ई ऑप्शन अपना क्लिक हो जाएगा ए ऑप्शन को अपने दोबारा चेक करें फोर अपने यूज़ करें तो गांधी जी के स्पीच को उन्होंने क्या किया आधार स्कीम के लिए रिपीट किया आधार स्कीम मतलब आधार स्कीम का सपोर्ट करने के लिए उन्होंने रिपीट किया आधार स्कीम जो क्या थी स्टेट के द्वारा जो थी तो उसको अगर वो पैटिशनर अब यहाँ से बात करूँ वो लोग क्या है पैटिशनर है याचिका देने वाले हैं जब स्टेट ने आधार स्कीम चलाई है वो ऑलरेडी अगर सही है तो पैटिशनर की क्या जरूरत है याचिका देने की क्या जरूरत है कोर्ट वगैरह में कोई जरूरत नहीं है ना इसका मतलब उसके लिए तो वो नहीं कर रहे क्योंकि आधार स्कीम बाय सिटीजन स्टेट है ना स्टेट के द्वारा स्कीम है और पेटिशनर याचिका डाल रहे हैं तो याचिका जब स्टेट ने स्कीम दे दी तो उसका पालन करो फिर याचिका देने की याचिका तो तभी जी जा, दी जाती है जब आप किसी के अगेंस्ट हो तो अगेंस्ट वाला ही आपका क्या कर रहा है बिल्कुल फॉलो कर रहा है अपोज क्या कर रहा है अगेंस्ट को बता रहा है दोनों क्या क्यूटेड एक्साइटेड क्या मतलब उस बात का हवाला देते हो इसका मतलब सही करेक्शन आपका ज्यादा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा ई ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आई थिंक क्लियर आप लोगों के समझ में आया ठीक है तो ये था आपका सिंपल वे में अपने बात करें तो बिल्कुल सिंपल वे में आपका टू फिलर केस था आपका सेंटेंस जो अपने फिलर्स का समझ में आप लोगों को क्लियर है ठीक है तो इसको क्या कर लेना आप अच्छे से रिवाइज कर लेना ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या आपने कभी सोचा है कि धान को उसके छिलके से अलग करने की ये लंबी और कठिन प्रक्रिया क्यों की जाती ऐसा इसलिए क्योंकि यदि धान को उसके छिलके से अलग नहीं किया गया तो ये उसका भार भी बढ़ाएगा और खाने वाले के गले में भी अटकेगा इसी प्रकार की होती हैं चिंताएं जो हमारे मन और व्यक्तित्व पर इन्हीं छिलकों की भांति चढ़ जाती हैं, जिनका ना तो हमारे जीवन में कोई औचित्य होता है हमें अपने बोझ तले दबा देती हैं और जीवन में आगे बढ़ने से रोकती भी स्मरण रहे यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने मन अपने व्यक्तित्व से चिंता रूपी छिलके को अलग कर दें। नीतियां मेरी नियति आपकी